हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस की जी हाँ दोस्तों इस टाइप की क्वेश्चंस जो है वो आपकी व्यापम की हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इसीलिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर मैं आया हूँ जिसको आप हिंदी में द्विघात समीकरण भी कहते हैं तो दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से देखेगा और जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि अगर आप व्यापम की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये सारे ही वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि मैं अभी व्यापम की एग्जाम से रिलेटेड करवा रहा हूं और दोस्तों आप हमें अन एकेडमी पर भी फॉलो करिए जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जहां पर मैं व्यापम में पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्जाम के रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहा हूं तो चलिए शुरू करते हैं मेरा नाम सचिन सिलावट है और आप मुझे अन पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ मैं मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो कवर करवा रहा हूँ तो दोस्तों आपको वहां हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे मैं वहां डेली एक टॉपिक कवर करवा रहा हूं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की मतलब हम इनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हिंदी में इनको क्या बोला जाता है द्विघात समीकरण और दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपकी व्यापम की हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सोल्व करना है वो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप विदाउट पेन भी इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे अब यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चंस बोला है कि द्विघात समीकरण वन फोर्टी फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू नाइन मतलब हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वन फोर्टी में कितना गिवन है हमें सिक्सटीन इज इक्वल टू कितना हो गया नहीं दोस्तों ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना इनको अगर आपको करने का तरीका पता होता है तो आप बहुत जल्दी इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हो लेकिन जब आपको इन क्वेश्चंस को करने का तरीका नहीं पता होता है तो हो सकता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को या तो गलत कर दो या इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं भी बने सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको जो क्वेश्चन में दिया था हमने लिख लिया वन फोर्टी फोर अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि माइनस का सिक्सटीन है अगर मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा तो इसको मैं क्या लिख लू वन एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये नाइन और इसको माइनस के सोलह को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा अब आपको पता है कि ये 144 जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ मतलब ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में तो यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर इन दोनों का योग करोगे तो कितना हो जाएगा 25 फाइव देन डिवाइड में ये अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में तो ये कितना हो जाएगा वन दोस्तों इतना समझ में आया आपको यहाँ पर मैंने जैसा क्वेश्चन में बोला था सिर्फ वैसा ही करा है यहाँ पर अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर टू है तो यहाँ पर आपको क्या करना है स्क्वायर को बराबर के उधर ले जाना है तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 और डिवाइड में कितना हो जाएगा यहाँ से 144 अब आपको दोस्तों यहाँ पर अगर वर्ग याद होंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाओगे जैसे यहाँ पर आपको पता है पच्चीस किसका होता है पांच का होता है देन यहाँ पर ये एक किसका होता है तो ये बारह का होता है लेकिन दोस्तों जब भी आप रूड में से वैल्यू को बाहर निकाल के आते हो तो एक बार वैल्यू को प्लस में लिखा जाता है और एक बार उसी वैल्यू को क्या लिखा जाता है माइनस में या तो प्लस के फाइव बाई ट्वेल्व होंगे या माइनस के फाइव बाई ट्वेल्व तो बस यहां से आपको ऑप्शन चेक कर लेना है तो यहां पर आपको ऐसा ऑप्शन कहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों देखो यहां पर आप चेक करोगे तो डिवाइड में ट्वेल्व सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है मतलब यहां से क्या होगा तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां से राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं आपके दोस्तों व्यापम के एग्जाम में टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व कैसे करना है आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पहले क्वेश्चन में तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा मतलब आसानी से उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर लेंगे सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले तो यहाँ पर क्या है टू एक्स स्क्वायर टू प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी तो यहाँ पर एक्स के कोफिशियंट के साथ जो भी वैल्यू होती है यहाँ पर क्या है टू तो इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना होता है मतलब यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू में इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो भी वैल्यू होती है तो यहाँ पर क्या है टू और यहाँ पर लास्ट में क्या है ट्वेंटी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी चालीस मिलेगी और यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जो माइनस का साइन है वही इस चालीस के साथ है मतलब ये क्या है माइनस का चालीस है अब
और उनको जोड़ने पर क्या है प्लस के थ्री तो दोस्तों आपको पता है कि 40 के दो फैक्टर हो सकते हैं क्या हो सकता है एक तो आठ और एक पांच जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आठों पंजे चालीस लेकिन दोस्तों आपको यहां पर ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या आना चाहिए प्लस का थ्री तो मतलब अगर मैं प्लस का एट कर लू और माइनस का फाइव कर लू तो यहां पर क्या होगा कि प्लस के एट में से माइनस का फाइव घटाएंगे तो क्या आएंगे प्लस के थ्री आ जाएंगे जो कि हमारे पास यही तो चाहिए हमको क्या करना है प्लस का थ्री चाहिए और यहां पर प्लस का एट और माइनस के फाइव है जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा चालीस आ जाएगा लेकिन क्या आएगा माइनस का चालीस आएगा जो कि हमको भी तो क्या चाहिए माइनस का ही चालीस चाहिए मतलब सीधा सा फंडा ये कि एक वैल्यू आ गई आठ दूसरी वैल्यू क्या आ गई यहां से माइनस का फाइव अब दोस्तों यहां पर इतना सोल्व होने के बाद आपका लगभग लगभग नाइनटी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है उसके बाद आपके पास जो भी एक्स का कोफिशियंट होता है उससे इसको डिवाइड करना पड़ता है यहां पर क्या है टू तो यहां पर इसको क्या करते हैं हम टू से डिवाइड कर दे इसको भी हम क्या कर दे टू से डिवाइड कर दे उसके बाद दोस्तों लास्ट आपकी जो मेथड होती है जो लास्ट जो तरीका होता है उसके बाद आपको साइन चेंज कर लेना होता है यहां पर अगर प्लस का साइन है तो क्या कर लेंगे माइनस का और यहां पर माइनस का है तो क्या कर लेंगे प्लस का जो भी साइन होंगे उसको हम लास्ट में हमें क्या है साइन को चेंज करना है तो बस ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया इसको अगर और सोल्व कर सकते हो तो जैसे यहां से टू से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का फोर हो जाएगा देन यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का फाइव बाय दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहां पर और सोल्व करना है अगर मैं चाहूं तो इसको ये भी लिख सकता हूँ टू भी लिख सकता हूँ क्योंकि पांच को जब दो से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2.5 लेकिन आपको ऑप्शंस यहां पर देखने को मिलते हैं तो यहां पर आपको पॉइंट में कोई भी संख्या नहीं तो बस ऑप्शन चेक करो तो माइनस का फोर एक तो क्या हो गया माइनस का फोर एक क्या हो गया प्लस का फाइव बाय टू तो बस यही फर्स्ट वाला ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है अगर आपने प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा तो देखो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड भी इसी टाइप से दिया हुआ है कि प्लस का यहां पर क्या है फोर और माइनस का फाइव बाई टू लेकिन यहां पर आपको लास्ट में साइन को चेंज करना है अगर प्लस का साइन है तो माइनस का करना है और माइनस का साइन है तो प्लस का करना दोस्तों इस सवाल को करने के और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन ये जो मैं तरीका बता रहा हूं बहुत ही सरल तरीका है जिससे आप क्वेश्चंस को विदाउट पेन भी सोल्व कर सकते हो अब जैसे दोस्तों इसी क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे को अगर मुझे इस क्वेश्चंस को सोल्व करना होता तो मुझे पता है यहां पर कि सबसे पहले मुझे क्या करना है टू का मल्टीप्लाई ट्वेंटी में करना मतलब माइनस का चालीस उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है कि चालीस कैसे फैक्टर करना है कि प्लस के थ्री आए जोड़ने पर तो मुझे पता है एक संख्या आठ होगी और एक संख्या क्या होगी पांच अब आपको पता है आठों पंजे चालीस तो यहां पर प्लस की संख्या बड़ी होगी तभी तो प्लस के थ्री आएंगे अगर यहां पर माइनस का थ्री होता तो हमें क्या करना पड़ता माइनस के एट के साथ क्या करना पड़ता ये जो एट प्लस का लेते हम इसको क्या करते माइनस का ले लेते और इसको प्लस का ले लेते तो माइनस की संख्या बड़ी होती तो यहां पर क्या आता माइनस का थ्री आ जाता इतना समझ में आया बस उसके बाद आपको आधा उसके बाद लास्ट काम क्या है टू से डिवाइड करना है उसके बाद जो भी साइन होंगे अगर प्लस का होगा तो माइनस का माइनस का होगा तो प्लस का साइन करना दोस्तों टोटल यहां पर मैंने टेन क्वेश्चंस लिए अगर इन टेन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लेते हो और अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो दोस्तों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों ये मेरा हंड्रेड आपको दावा है तो बस आप ये टोटल टेन क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए उसके बाद आपसे दोस्तों ये क्वेश्चन ओरल में बनेंगे मतलब विदाउट पेन के भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर दोस्तों अगला क्वेश्चंस भी क्या है आज के जितने भी क्वेश्चंस में करा रहा हूं ना सारे के सारे ही द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड अब यहां पर क्या बोला एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो सबसे पहले क्या दिया हुआ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा पंद्रह एक्स प्लस यहां पर कितना हो जाएगा फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब आपको यहां पर दोस्तों देखो प्लस का साइन है यहां पर भी यहां पर भी प्लस का साइन है और एक्स के साथ कोई सा भी कॉफिशियंट नहीं है मतलब वन होता है इतना आपको पता है दोस्तों लिखो या ना लिखो वन आपको मतलब लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अब यहां पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो अब आपको यहां पर पंद्रह के एस से टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या है फिफ्टी सिक्स तो मुझे यहां पर पता है कि सात और आठ क्योंकि सात आठ कितना होता है छप्पन होता है अब आपको दोस्तों यहां पर क्या है प्लस के पंद्रह चाहिए तो दोस्तों ये भी प्लस का होगा ये भी प्लस का होगा और यहां पर भी प्लस के फिफ्टी सिक्स चाहिए तो ये भी क्या होगा जब सात का मल्टीप्लाई आठ में करोगे दोनों संख्या प्लस की होगी तो क्या होगा प्लस की फिफ्टी सिक्स आएंगे अब यहां पर क्या करना है कि जो भी एक्स का कोफिशियंट होगा उससे डिवाइड करना है तो यहां
हो जाएगा माइनस का तो बस यहां से आपका क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया मतलब माइनस के सेवन और माइनस के तो बस यहां पर क्या आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है तो बस इसको टिक करो और आप आगे बढ़ जाओ यहां पर ऐसा नहीं कि आप ये इतना सोल्व कर दिया और यहीं पर टिक करके आप आगे बढ़ गए दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपको लास्ट में साइन चेंज करना है इतना आपको ध्यान रखना है कि आप को जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करो तो लास्ट काम आपका क्या है कि आपको साइन चेंज करना है ये लास्ट वाला काम जो होता है वो क्या है कि आपको साइन को चेंज करना है अगर प्लस का साइन है तो उसको माइनस को करना है और माइनस का साइन है तो उसको प्लस का करना है और दोस्तों हम और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है टू वाई स्क्वेयर माइनस नाइन वाइन प्लस नाइन बराबर जीरो दोस्तों यहां पर x हो y हो z हो कुछ भी हो हमको इससे कोई भी मतलब नहीं यहां पर कुछ भी वेरिएशन हो सकता है यहां पर क्या बोला है टू वाई स्क्वेयर माइनस नाइन वाइन प्लस नाइन इज इक्वल टू कितना हो गया जीरो अब यहां पर आपके साथ y के कोफिशियंट के साथ क्या गीवन है टू है तो सबसे पहला काम क्या है यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई नाइन में कर लो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अट्ठारह हो जाएगा क्लियर है अब आपको पता है यहां पर कि माइनस का नाइन वाई प्लस अट्ठारह यहां पर प्लस का अट्ठारह क्योंकि यहां पर इसके साथ क्या साइन है प्लस का है तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है कि नो के दो फैक्टर करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है अट्ठारह और जब भी आप उनको योग करो तो क्या है माइनस के नाइन तो मुझे पता है कि अगर मैं माइनस का सिक्स ले लू और माइनस का थ्री ले लू तो माइनस का सिक्स और माइनस का थ्री दोनों जुड़ जाएंगे और साइन क्या हो जाएगा माइनस का नाइन हो जाएगा क्लियर है अब माइनस का सिक्स और माइनस का थ्री इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे प्लस के अट्ठारह मिलेंगे जो कि हमें चाहिए भी क्या प्लस के अट्ठारह तो चाहिए बस दोस्तों ये आपका क्वेश्चन लगभग लगभग सोल्व हो गया मतलब आपको एक मिला माइनस का सिक्स दूसरा क्या मिला माइनस का थ्री क्लियर है अब आपको यहां पर क्या करना है कि y के कोफिशियंट यहां पर 2 है तो दोस्तों यहां पर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर कोफिशियंट कुछ भी नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन सही पे सोल्व हो जाता है लेकिन यहां पर क्या है टू से डिवाइड करना पड़ेगा क्लियर है अब 2 से डिवाइड करने के बाद आपका लास्ट काम क्या होता है कि साइन को चेंज करना मतलब माइनस का है तो मैं इसको प्लस का साइन बना लू बस अब जो डिवाइड हो रहा है देखो यहां पर सिक्स को टू से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा प्लस का थ्री हो जाएगा और यहां पर दोस्तों आपको पॉइंट में संख्या नहीं दिख रही तो इसको सेम यहीं पर छोड़ दो क्लियर है तो यहां पर क्या हो जाएगा ये कि सबसे पहले यहां पर प्लस का थ्री और यहां पर क्या हो जाएगा थ्री बाय टू तो बस आपको ऑप्शंस में चेक कर लो प्लस का थ्री मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर फोर देखो यहां पर प्लस का थ्री ये हो गया और प्लस का थ्री बाय टू ये हो गया क्लियर है तो ऑप्शन नंबर फोर यहां से क्या जाएगा इस राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है कि टू एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस चौदह बराबर जीरो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं ना ये सारे ही आपकी व्यापम की एग्जाम में पूछे गए तो दोस्तों आपको यहां पर इन क्वेश्चंस का लेवल भी पता चल जाएगा कोई हार्ड लेवल के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए लिए हुए यहां पर क्या बोला है कि टू उसके बाद प्लस का क्या है इलेवन उसके बाद प्लस का यहां पर क्या हो गया चौदह इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है यहां पर x के कोफिशियंट के साथ जो भी वैल्यू यहां पर टू है तो टू का मल्टीप्लाई क्या करना है चौदह से तो चौदह में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट अब यहां पर आपको ग्यारह के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर प्लस के अट्ठावीस आने चाहिए क्योंकि साइन क्या है प्लस का और जोड़ने पर क्या आने चाहिए प्लस के इलेवन तो मुझे पता है कि अगर मैं एक संख्या सेवन ले लू और एक संख्या फोर ले लू तो क्या होगा इन दोनों का योग होगा तो क्या होगा सात और चार ग्यारह और सात चौक अट्ठावीस मतलब ये दोनों क्या है यहाँ पर प्लस के हैं दोस्तों मैं प्लस का साइन इसलिए बना रहा हूं कि आपको यहाँ पर पता चलता रहे अब प्लस का सेवन प्लस का फोर उसके बाद आ, यहां पर क्या करना है जो भी एक्स का कॉफिशियंट है उससे डिवाइड करना है मतलब क्या होगा सेवन बाय और ये क्या हो जाएगा फोर बाय अब लास्ट काम आपके पास क्या है यहाँ पर कि प्लस के साइन है यहाँ पर तो साइन चेंज कर लो तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के तो बस यहाँ पर क्या होगा माइनस का सेवन बाय टू और ये क्या हो जाएगा माइनस का टू तो बस ऑप्शन चेक कर लो मतलब दोनों ही आंसर क्या आएंगे माइनस के तो यहाँ पर आपके सामने कौन सा ऑप्शन तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर क्या है माइनस का सेवन बाय टू और माइनस के टू मतलब थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा इस राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जब आप ऑप्शन को टिक करते हो तो वहां पर भी आपको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है अगर आप जल्दबाजी में ऑप्शन टिक करते हो तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन सही करने के बाद भी ऑप्शन को गलत टिक करके आगे बढ़ सकते हो तो यहां पर आपको सही तरीके से ऑप्शन को टिक करना पड़ता है फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड वाला नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन अब
क्योंकि यहां पर दोनों साइन क्या है प्लस के तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का जब इन दोनों को जोड़ोगे सात और तीन दस और सात का तीन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा इक्कीस अब आपको पता है कि एक्स का कोफिशियंट कुछ भी नहीं मतलब वन तो यहां पर आपका क्या है प्लस का है तो बस लास्ट काम क्या है साइन चेंज कर लो बस तो ये क्या हो गया माइनस का सेवन और माइनस का थ्री मतलब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए मात्र पंद्रह सेकंड का समय लगेगा दोस्तों एग्जाम में जो कि आप अच्छे से इसको सोल्व कर लोगे पंद्रह सेकंड विद इन पंद्रह से बीस सेकंड का समय आपको लगेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने पर तो यहां पर आपका क्वेश्चन फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से फोर वाला फोर इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहां पर क्या गिवन है दोस्तों वाई स्क्वेयर माइनस तेरा वाई प्लस फोर्टी दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी आप सोल्व करो ना तो साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अब यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर माइनस का तेरा वाई और प्लस का यहाँ पर क्या हो गया फोर्टी टू अब आपको यहाँ पर क्या करना है वाई का कोफिशियंट उसके साथ कोई वैल्यू नहीं है मतलब वन ही होगा मतलब ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होने वाली मतलब फोर्टी ही होगी अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि माइनस का तेरह आना चाहिए तो मुझे पता है कि माइनस का सात और माइनस का छे मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ू तो मुझे क्या मिलेंगे माइनस के तेरह मिल जाएंगे और हमें चाहिए भी क्या माइनस के तेरह लेकिन जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेंगे प्लस के फोर्टी टू जो कि हमें चाहिए भी क्या प्लस के ही फोर्टी टू चाहिए क्लियर है दोस्तों मतलब आपको पता चल चुका है कि यहां पर वेल्यू क्या है माइनस का सेवन और माइनस का सिक्स मतलब आपका क्वेश्चन नाइनटी सोल्व हो गया अब यहां पर y का कोफिशियंट कुछ भी नहीं मतलब वन तो वन से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन अब लास्ट काम हमारे पास क्या है कि साइन को चेंज करना तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का मतलब प्लस का सेवन और प्लस का सिक्स तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों एक्स स्क्वेयर माइनस इलेवन एक्स प्लस का ट्वेंटी फोर इजिकल टू जीरो मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है एक्स स्क्वेयर माइनस इलेवन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो दोस्तों वहां पर आपको एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चंस को भी नहीं लिखना है मैं तो आपको समझा रहा हूँ बता रहा हूँ इसलिए क्वेश्चंस भी लिख रहा हूँ अदरवाइज आपको वहां पर स्क्रीन पर ही इस टाइप के क्वेश्चंस को लगभग लगभग सोल्व कर लेना है अब आपको पता है माइनस का इलेवन और प्लस का ट्वेंटी और एक्स के कोफिशियंट के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इलेवन के ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर प्लस का ट्वेंटी और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस का इलेवन तो मुझे पता है यहाँ पर कि क्या हो जाएगा जैसे इलेवन है आपके सामने ठीक है तो यहां पर आप क्या कर सकते हो कि एट और थ्री के आ, में डिवाइड कर सकते हो क्योंकि माइनस का एट और माइनस का थ्री इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का इलेवन और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा प्लस का ट्वेंटी फोर मतलब आपके सामने वैल्यू क्या आ गई माइनस का एट और माइनस का थ्री अब यहां पर माइनस का एट माइनस का थ्री वैल्यू आ गई अब लास्ट काम क्या है कि साइन को चेंज कर लो बस तो प्लस का एट और प्लस का थ्री बस ऑप्शन चेक करो और आगे बढ़ जाओ मतलब ऑप्शन नंबर यहां से क्या होगा फोर इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी स्क्वेयर प्लस फाइव पी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको सभी को सोल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में करके बताना है कि इसका राइट right आंसर क्या होगा दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए होमवर्क है जिससे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व किस प्रकार से करना है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सोल्व करके कमेंट्स में कमेंट्स करके बताना दोस्तों तो आई थिंक मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज से लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको दबा दीजिए और पास में एक बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए क्या होगा मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और दोस्तों आप हमें अन अकेडमी पर भी फॉलो करिए क्योंकि वहां पर मैं व्यापम की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछेगा रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूं तो दोस्तों उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहां से जाकर आप हमें अन पर भी फॉलो कर सकते हो थैंक यू